السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الحمد لله আজকের এই ইফতার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব অন্যান্য আল মাশাইখ সম্মানিত উপস্থিতি আজকে যারা এখানে বিজ্ঞ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন তারা আলোচনা করবেন আমরা সেখান থেকে দিক নির্দেশনা নেব আমি দু এক মিনিট ক্ষুদ্র একটি বিষয়ে একটু আলোকপাত করেই নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করব আসলে মানুষকে আল্লাহ সুবাহ তালা দুর্বলতা দিয়েই অপরণতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন মানুষ ভালো হোক মন্দ হোক যে চেষ্টাই করবে তার চেষ্টা যে একবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের হবে অথবা সে যে সব করে ফেলতে পারবে বিষয়টি এমন নয় হলিকাল ইনসান ও দাইফা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা সে কতটা করে ফেলল এটা আল্লাহ দেখবেন না বিচার করবেন না আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে বিবেচ্য বিষয় যেটি সেটা হলো আমরা কতটুকু চেষ্টা সাধনা করলাম এবং সেই চেষ্টা সাধনাটা সঠিক ওয়াইতে সুন্দরভাবে হলো কি না কোরআনে করিম আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ও আল্লাহ সালিল ইনসানি ইল্লামা সাহা মানুষ চেষ্টাই করতে পারবে ও আন্না সাহু সাউফাইরা তার চেষ্টাটাই দেখা হবে সোমাইজাহু আল জাজা আল আউফা আর পূর্ণ প্রতিদান আল্লাহ সুবাহ তালা তার চেষ্টার কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা পূর্ণ প্রতিদান দেবেন অতএব আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি মুসলিম উম্মার ঐক্য উম্মার ঐক্য সম্ভব সারা বিশ্বের সকল মুসলমানদের ঐক্য সম্ভব যেটিকে মোটামুটি অসম্ভব মনে হয় আমার আগের ভাই যেই কথা বলে গিয়েছেন আলেমুল আমাদের ঐক্য এটা সম্ভব কিনা জানি না তো আলেমুল আমাকে যে বাদ দেওয়া হয় তাহলে সারা বিশ্বের যত সাধারণ জনগণ আছে তাদের ঐক্য সম্ভব ইনশাল্লাহ যাই হোক এইটাও অসম্ভব বলি না গাইরু মুমকিন না হয়তো মিনাল মানে মিনাল গাড়া এব হইতে পারে অথবা এটা দূরহ বিষয় হতে পারে কিন্তু তারপরেও সম্ভব যদিও খুবই কঠিন আমি যেই পয়েন্টটি বলবো সেটি হলো দেখুন এখতেলাফ মতানৈক্য চিন্তার মানে একটা স্বাধীনতা অথবা চিন্তার বৈচিত্রতা এটা আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে মানুষকে এইভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে সবার মেধা সবার চিন্তা আল্লাহ সুবাহ তালা একরকম করেননি পার্থক্য রয়েছে কিন্তু যদি এইগুলোর সমন্বয় সাধন করতে হয় যখন এখতেলাফ দেখা দিবে এখতেলাফ নিরসনের কিছু মূল নীতি আল্লাহ সুবাহ তালা অ্যাপ্লাই করেছেন যেই মূল নীতিগুলো আমরা ওলামায়কার আমরা আফসোসের বিষয় আনফর্চুনেটলি আমরা এগুলোকে সামনে রাখি না 
আমি আজ থেকে ঠিক বিশ বছর আগের একটি ছোট্ট ঘটনা সামনে নিয়ে আসি নরসিন্দিতে একবার একটা বিষয় নিয়ে মানে বেশ মানে লাগালাগির মতো আর কি এখতেলাফ জুমার নামাজে যে দেরিতে আসবে সে দুই রেখাত সলাদ পরে যেন বসে আমাদের জামিয়া কাসিমের এক শিক্ষকের আলোচনা করার পরে কয়েক ভাই অন্য অন্য লাইনের নাম নিচ্ছে না তাকে তো এমনভাবে ধরল যে হ্যাঁ কোনো তেই না কোনো মানে সালাম নাই ইদা খারা জালি ইমাম ফালা সলাত আওয়ালা কালাম কোনো কিচ্ছু নাই এরপরে এটি নিয়ে আমরা বসলাম সেইখানে সে কাদু ইব্রাহিম সাহেব তিনি ছিলেন প্রধান আমি একজন ছিলাম নাদান আরেকজন ছিলেন শেখ নাজমুল হাসান সব কটার শেষে কিন্তু নুন আছে হ্যাঁ এই শেখ কাজু ইব্রাহিম সাহেব ছিলেন প্রধান আর নাজমুল হাসান উনি আর আমি নাদান এই তিনজন আমরা গেলাম এখন যখন বসবো এটা নিয়ে আমি খুব বিনয়ের সাথে যাতে কোনো রকম লাগালাগি কোনো রকম এ না হয় আমি উলামায় কারামকে নিবেদন করলাম যে ভাইয়েরা আল্লাহ সুবাহ তাহলা বলছেন মা ফর রত্না ফিল কিতাব ইমিন সাই কোরআনে আমি কোনো কিছু বাদ দেই নেই সব ইনক্লুড করেছি স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে যদি যায় ঝামেলা হয় এইটাকে আল্লাহ সুবাহ তালা কতটা সুরতে কোরআনে নিয়ে আসলেন যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে ঝামেলা হয় ওল্লা তি তাকাফুনা নুসু জাহুন্না ফাইজো হন্না আচ্ছা যদি স্বামীর দিক থেকে ঝামেলা হয় ও ইন ইমরাতন খাফাত মিম্বা আলিহা নুসু জানা উইয়া রাদান সমাধান আল্লাহ উল্লেখ করলেন যদি উভয়ের পক্ষ থেকে হয় ও ইন খিফ তুম শিকা কাবা ইন হিমা ফাবা আসু হাকামাম মিন আলিহি ও হাকামাম মিন আলিহা এই সবগুলো আছে তাহলে এই যে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে ওলামাদের মাঝখানে এরকম এখতেলাফ এবং যেই বিষয়টি নিয়ে আমরা এখানে আজকে বসেছি এর এর সুষ্ঠু কোনো সমাধান সমাধানের গাইডলাইন কি আল্লাহ সুবাহ তালা দেন নাই এটি হলো আমার প্রথম প্রশ্ন এরপরে বললাম যে দেখেন ঐক্য তাওহিদ এটা তো সবসময় রহমত আল্লাহ সুবাহ তালা এটার প্রশংসা করেছেন তাহলে এর উল্টা অনৈক্য লাগালাগি এখতেলাফ এফতেরাক তাহাজুব এটি নিন্দনীয় তো এই ধরনের সমস্যা যদি দেখা দেয় সমাধানের প্রক্রিয়াটা কি আজকে যে আমরা বসেছি কোন মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা আলোচনা করব আরও সহজ ভাষায় বললাম যে ভাইয়েরা এখতেলাফ নিরসনের মূলনীতিটা কি আগে মূলনীতি দাঁড় করাই তারপরে আমরা আলোচনা যাব কারণ মূলনীতি যদি না থাকে আমি ক্লাসে ঢুকলাম আমি কি পড়াবো কি আলোচনা করব আমি কি বাংলা শুরু করব নাকি ইংরেজি নাকি মেথ নাকি আরবি গ্রামার নাকি সরব পড়াবো নাকি তাফসির পড়াবো নাকি হাদিস পড়াবো ঠিক নাই কোনো কিচ্ছু নাই তাহলে আমি কি পড়াবো এখানে এক একজন টিচার তো আলাদা ঠিক থাকতে হবে তাই আমি বললাম যে মূল নীতিটা কি জানা আছে এখন বলো নিঃসন্দেহ তো আছে এখন আমাদের উলামায় কারাম তো এইগুলি আর ঘাটাঘাটি করেন না কোরআনে কি আছে হাদিসে কি আছে এখন কোনোভাবে ওই দিকে আর যাওয়ার ইচ্ছাও নাই অথবা জানলেও বলবে না অথবা হয়তো জানেই না আমি বললাম যে কোনো সমস্যা নাই এইটা তো মূল বহস আমাদের না মূল নীতিটা নির্ধারণ করে আপনার সব জানা থাকতে হবে জরুরি না জানা না থাকলে আমি বলবো আমার জানা থাকতে হবে জরুরি না আপনি বলবেন একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করব কিন্তু কোনো তেই কোনোভাবেই যতই চেষ্টা করলাম একটা মূল নীতিতে নিয়ে আসার জন্য যে এখতেলাফ নিরসনের ঐক্যের পন্থা হলো এটি আপনি পন্থা ছাড়া আপনি যদি চেষ্টা করেন কোনোভাবেই তো লাভ হবে না আপনি যদি ঢাকায় যেতে চান আপনাকে রাস্তা ধরা লাগবে হয়তো বাসে যাবেন অথবা ট্রেনে যাবেন অথবা হেঁটে যাবেন আপনি যদি মানে এইখানেই কুস্তা কুস্তি করতে থাকেন গুলিস্তান তো আপনার যাওয়া হবে না একটা লাইন গেট তো লাগবে আমাদের ওলা মাইকারামগণ আজকে কোরআন থেকে হাদিস থেকে সহি হাদিস থেকে আমাদের সলফে সল এখানের দিক নির্দেশনা থেকে বহু 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 দূরে সেখানে ওনারা উল্টো প্রশ্ন করে বসলেন যা এত কথা নাই প্রশ্ন একটাই এই এইটার উত্তর দিলে কথা হবে আনলে হবে না হানাফি মাজাব মানেন কি না এইটা হলো প্রশ্নটা তো এইটা যদি প্রশ্ন হয় তাহলে আর কিভাবে সমাধান করা যাবে যাই হোক একটা পর্যায়ে বললাম যে না না মাজাব না মারার কিছু নেই তা ঠিক আছে মানে আগে তাইলে তাইলে মাজাবি সিদ্ধান্তে চলবে অন্য কোনো কিছু না তাই বললাম ঠিক আছে আমি আর একটা প্রশ্ন করি আপনাকে মাজাব তো আমরা মানি অথবা আমি বললাম যে মাজাব মানি না আমি মাজাব মানতে চাই না আমার একটা প্রশ্ন আপনি কোরআন এবং সহি হাদিস মানেন কি মানেন না হুম এখন এটার তো জব দিবে না 
পেশা পেশি শুরু করেছেন হ্যাঁ বলতে বলা লাগবে কোরআন এবং হাদিস মানে কিনা কারণ আল্লাহ সুবাহ তার মূলনীতি দিয়েছেন এইখানেই আপনাকে আসতে হবে কোনো তেই বলবে না আমি বললাম দেখেন বিচার ফয়সালা যখন করা হবে সমাধান যখন করা হবে তখন সমাধানের প্রক্রিয়াই আসতে হবে ফয়সালা কি দিয়ে হবে আল্লাহ মূলনীতি দিয়ে দিয়েছেন অমাল্লাহ আমি আহকম বি মান জালাল্লাহ এটার মূলনীতি যারা কোরআন হাদিস অনুযায়ী ইয়া করবে না এটা হলো এরকম অমাল্লাহ আমি আহকম বি মান জালাল্লাহ ফাউলা আহকমল ফাস এখন বল আহকমল কাফিরুন বল আহকমল জালিমন এটা বলার পরে ওলামায় কারাম ওনারা আলেম নরসিন্দির শীর্ষস্থানীয় আলেম ওনারা আরবিতে যা বললেন আরবিতে আমাদেরকে হ্যাঁ এটা আমার এখন ভালো মনে আছে আমি বললাম মূল নীতি যে কেউ যদি কোরআন হাদিস না মানে কেউ যদি কোরআন হাদিস না মানে এটা মূল নীতি কোরআন হাদিসকে কেউ যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ফাউলাই কাহমুল কাফেরুন কোরআন হাদিস প্রত্যাখ্যান করলে কাফের হয়ে যাবে জবটা শুনবেন জব দিয়েছে আন্তুম কুফফার এই শব্দ দিয়ে আন্তুম কুফফার আমরা যারা এগুলি বলতেছি আমরা সবাই কাফের আন্তুম কুফফার যাই হোক একটা ঘটনা শুনাইলাম আমি এখন আমার কথা শেষ করে দিচ্ছি সেটা হলো যদি আমরা ঐক্য চাই তাহলে কোরআনের ভিত্তিতেই হাদিসের ভিত্তিতে ঐক্য হইতে হবে কারণ সবার জন্য কোরআন একটা আল্লাহ সুমান তাহলে কোরআনকে শুধুমাত্র ওলামায় কেরামের জন্য নয় শুধুমাত্র মুসলমানের জন্য নয় আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনকে করেছেন সার্বজনীন সমস্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন সমস্ত হিন্দুদের জন্য একই কোরআন খ্রিস্টানদের জন্য একই কোরআন সবার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা একই কোরআন দিয়েছেন কারণ হলো এই কোরআনের রঙে যখন তোমরা রঙিন হবা তখন তোমাদের মধ্যে যেরকম বিশ্ব মানবতা যেরকম এস্টাবলিশড হবে ভ্রাতৃত্ব যেরকম ইয়া হবে তোমাদের মধ্যে ঐক্যও আসবে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন সোরা বাকারার একশো তিরাশি নং আয়াতে যেখানে সিয়ামের কথা বলছেন সেইখানে অ্যাড্রেস করছেন আমাদেরকে ইয়াইহাল্লাদিনা আ মানু কুতিবা আলাইকুম সিয়াম ও মানুষেরা তোমাদের উপর না ও ইমানদারেরা তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে খ্রিস্টানরা বাদ ইহুদিরা বাদ হিন্দুরা বাদ বৌদ্ধরা বাদ কিন্তু যখন একশো পাঁচাশি নং আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনের কথা বলছেন সেইখানে আল্লাহ বললেন শাহরু রমাদান আল্লাহ দি উনজিলা ফিহিল কোরআন হুদান হুদান লিন নাস বিশ্ব মানবতার কথা বলেছেন অতএব আমার কথা আমি শেষ করে দিচ্ছি আমরা ঐক্যের যে মূলনীতি যেই ভাই বলেছিলেন ঐক্যের মূলনীতি হল যে কোনো বিষয়ে মাখতালাফ তুম ফিহি মিন শাইন যখনই একতলাফ হবে কোরআনে চলে আসবো যখনই একতলাফ হবে সহি হাদিসে চলে আসবো এইভাবে যদি আমরা আসতে পারি উলামায় কেরামকে যদি কোরআন হাদিস মানাইতে পারেন সত্যিকার অর্থে যদি উলামায় কেরাম কোরআন এবং হাদিস বিশ্বাস করেন তাহলে ইনশাল্লাহ একতলাফ থাকতে পারে না আর যদি এরকম হয় যে আমরা শুধুমাত্র কথার কথা কোরআন হাদিসের ধ্বজাদারি আমরা কোরআন হাদিসের কথা বলি একতলা হলে কোরআন হাদিসকে ছুটে পারি একতলা হলে আমি আমার পীরের মতো বাদ দিই একতলা হলে আমি আমার দলের মতো বাদ দিই তাহলে তিনি শুধু একতলা আবার অনৈক্যই বাড়াবেন তাকে দিয়ে ঐক্য হবে না অতএব ঐক্যের মূল নীতি একটাই মূল নীতি শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে নয় সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে একটা মানবতা ভ্রাতৃত্ব বুধ যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে একটা মূল নীতি আমি বললাম সেটা হলো আমাকে আপনাকে বাস্তব অর্থে কোরআনের দিকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালায় কোরআনের মাসে আমাদেরকে এই প্রত্যয় গ্রহণ করার তো ফিক এনায়ত করেন ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কোরআনকে মজবুতভাবে মনে প্রাণে আঁকড়ে ধরার আর কোনো বিকল্প নেই আল্লাহ এই জন্য নবীজি সাল্লা সাল্লাহ বলেছেন তারা তো ফিকম মা ইন তামাসাক তুম বিহিমা লান্তাদুল্ল বাদি আবাদা আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস শেখে যাচ্ছি যদি একদম মনে প্রাণে মজবুত করে আঁকড়ে ধরে থাকাও জীবনে অভিবদগামী হবে না আজকে যে আমাদের মধ্যে অনৈক্য আমরা বিপদগামী একটাই কারণ আমরা বাস্তবর্তে কোরআনকে আঁকড়ে ধরতে পারিনি আল্লাহ সুবাহ তালা মাহে রমাদানে আমাদেরকে এই প্রত্যয় গ্রহণ করার তা অফিক এনায়ত করেন সকল বিষয়ে সর্বাবস্থায় সমস্ত স্থানে আমরা কোরআনকেই সামনে রাখব এবং কোরআনের সিদ্ধান্তকেই শিরোধার্য মেনে নেব আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে মাফ করেন সিয়ামগুলো কবুল করেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমরা যারা আমাদের যে সমস্ত শায়েকরা ঐক্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে আরও বেশি তাওফিক এনায়ত করেন এবং আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য বিশেষ করে আমাদের দেশে যেই ওলামাদের মাঝখানে যেই বেশি লাগালাগি এত লাগালাগি সারা বিশ্বের আর কোথাও নাই আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের দেশে ওলামায় কেরা আমাদেরকে একটু বুঝদান করেন ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ সুবাহ কাল্লাহ মবি হামদিকা সাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তাস্তাফুর কতবিলেই ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত